皆さんこんにちは、ノバナーです。夢のような日本一時帰国から現実に戻ってまいりました。せっせせっせとデポジットのボトルを入れていきます。ドイツに戻ってきてからあの期間はやっぱり夢やったんちゃうかと思ったりするんですが日本から持って帰ってきたものを眺めては夢じゃなかったんだと見分けています音だらけだった日本のスーパードイツに戻ってくるとスーパーも静かやなぁと思いますそして日本の果物は高かったなぁなんて思い出しますドイツのスーパーになれると日本のレジで挙動不審になってしまいますまずレジ係の人が立っていることお刺身を買うとビニール袋に入れてくれることエコ袋に自分で商品を入れようとしてしまってそれを自分で制止することレジ前で挙動不審の人がいたらのバナーですってくらい変な人になっていたと思いますスーパーのパンコーナーの大きなプレッツェルを見てここはドイツなんやなぁと実感します日本ではなかなか出会うことがない酸っぱいライ麦パンをまた食べられるのは嬉しいですオーブンで焼くだけのパンも買って帰ろうと思いますタネがゴロゴロついたパンもドイツらしいです。六月に入り、ずーっと天気の良いドイツ。皆さんにドイツに遊びに来てほしいなーなんて思ってます。板チョコの種類は断然ドイツの方が豊富ですね。私が最近ハマっているビターチョコレートブルグルも大好きですビーガン料理ファラフェルミックスも買っていきます。そしてビオの豚肉のミンチハムが大好きな子どもたちにビオのハム3種類の味が楽しめるチーズむすめが大好きなカマンベールチーズも。春ごろからバターが安くなっていて嬉しいですお友達がうちに泊まりに来るのでアイスも買っていきますそしてお気に入りのグノールのドレッシングフラムクーヘンの生地も買っておきますおっとが2泊3日で旅行に行くので駅まで送りに来ました10日間日本に一人で行かせてもらったので夫にも自由にしてもらいます夫のいない週末は友達とうちでワインを飲もうと思っています夏に飲む白ワインやロゼは本当に美味しいですドイツ暮らしの良いところは何と言っても美味しいワインやビールが安いことです外食は日本の方が断然美味しいですけどねあとこれオフ会の時にいただいた出汁がよく出るソーダ節この醤油をいただくのが楽しみですさ
さてでっかいナスビを使ってお昼ご飯を作ろうと思いますまたドイツ人 YouTuber さんの動画を見ながら料理していきたいと思いますナスビといえば今回の帰国で先週の水ナスのぬか漬けを食べたんですがもう本当に美味しかったです何を食べても美味しい日本ですがドイツでも美味しいものを作れるように私も頑張りたいと思いますみなさんに聞きたいのですがドイツから何か送ってもらおうとしたら何を送ってほしいですか将来的にまたオンラインショップを再開したいなぁと思っているのですがドイツから何が送られてきたら嬉しいのかよかったら教えてくださいドイツといえばのソーセージは残念ながら日本に送ることはできないんですよねなかなかドイツに行きたくても行けない方がお家で気軽にドイツを楽しめるセットなんかもあったら良いかなぁと思うんですよねいろいろ考えていますので皆さんの意見も参考にさせていただきたいと思っていますスビが美味しそうに焼けました少し切り込みを入れます Tomato and mozzarella を茄子の上にたっぷりとのせます。あと忘れてはならないパルメザンチーズ。百九十度で十五分焼いていきます。今日は息子が13時に帰ってくるのでお昼ご飯の準備をしますこれもまたオフ会でいただきました佃煮は自分では買わないのでめちゃくちゃ嬉しいです日本を思い出しながらありがたくいただきたいと思います私がお米を作っていて、今回は十五分もらって帰ってきたので、私もお米をいただこうと思っています
ナスのオーブン焼きが出来上がりました美味しそうですこのダイソーのご飯を冷凍する容器を買えなかったんですよねこれをあと2つ買う予定だったのにダイソーに行けなかったというそして無添加のふりかけこれもいただきものですいただきものだけで数ヶ月間生きれそうな気がしますナスのオーブン焼きとご飯と佃煮なんとも合わないですが親戚が作ったお米はやっぱり食べたくてそして佃煮に,にはご飯がないといけないので普段はお米を食べませんが数週間は解禁します佃煮を食べると日本を思い出しますふりかけももう最高に美味しいですさてナスのオーブン焼きのお味はおっとが旅行でいない間お友達とワインで乾杯です去年の夏南ドイツを旅行した時に立ち寄ったワイナリーのワインお手頃価格で美味しいので何度か購入していますドイツのワインは本当に美味しいので皆さんに振る舞いたいくらいですハノーパーに来られる際はお声をかけてくださいデリカテッセンで買っておいたアーティチョークにお友達が持ってきてくれた豪華なプレートお料理が上手な人を心底尊敬しますということでまたドイツ生活が始まりましたこれからもまたドイツでの日常風景や街の風景などお届けしたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いいたします皆さんいつもこのチャンネルを応援してくださりありがとうございますそして今日も最後まで見てくださってありがとうございました